Ja, herzlich willkommen bei unserem Top Talk Spezial aufgrund des aktuellen Anlasses der Corona-Krise. Wir sind hier in der Arbeiterkammer in Niederösterreich und Sie können sich vorstellen, dass gerade die Arbeiterkammer in Niederösterreich jetzt ein ganz großer Anlaufpunkt ist. Und bei uns Präsident Markus Wieser. Ja, Herr Präsident, was sind so derzeit die größten Sorgen, was beschäftigt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am meisten? Ja, natürlich äh, muss man davon ausgehen, dass wir in einer Ausnahmesituation sind, die wir die letzten 75 Jahre, also seit der Zweiten Republik, nicht erlebt haben. Und natürlich gibt es hier viele Fragen, die unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betreffen, wo es darum geht, äh, wie geht es jetzt weiter, was mache ich mit der Situation, dass ich gekündigt werde, was bedeutet für mich äh, eine Möglichkeit einer Wiedereinstellungszusage, aber auch was mache ich in einer Betreuungssituation, wenn ich meine Kinder nicht in eine Betreuungsstelle abgeben kann. Also all die Fragen die verx-fachen sich bei unserer Auskunftsgebung. Sie haben schon angesprochen, es gibt viele, viele Fragen. Sie bekommen wahrscheinlich viele Fake News auf WhatsApp oder sonst irgendwo. Die große Frage, die sich dann viele in diesem Info-Dschungel auch mittlerweile stellen, ist von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, was sollen sie jetzt wirklich tun? Also auf jeden Fall, bevor man etwas tut, immer die Arbeiterkammer oder die Gewerkschaften anrufen, vor allem die Arbeiterkammer in Niederösterreich, weil es ja auch jetzt schon sehr viele Anfragen gibt bei einvernehmlichen Lösungen. Also seit dem Wochenende äh, kommen die Anfragen, ich habe ein Angebot auf eine einvernehmliche Lösung mit einer Wiedereinstellungszusage, was bedeutet das für mich, soll ich die unterschreiben oder nicht? Also wir sagen immer, wirklich vorher genau zu formulieren, dass die Ansprüche aus dem laufenden Dienstverhältnis dadurch nicht unterbrochen sind. Das heißt, dass die Ansprüche auch weiter gewährt werden, bis hin, ob die Zusage der Einstellung dann erfolgt oder nicht, aber auch die Fragen der Kinderbetreuung. Also wirklich vorher immer äh, die Arbeiterkammer Niederösterreich kontaktieren, bevor man etwas tut, was man in Nachhinein schwerstens bereuen kann. ÖGB, Arbeiterkammer sind ja Teil der Sozialpartner, ein ganz wichtiger Teil. Diese Sozialpartner haben das Modell, haben Sie sicherlich auch schon gehört, der Kurzarbeit ähm, jetzt ins Leben gerufen oder neu erfunden, wenn man das so sagen kann. Ähm, was ist das genau? Man hört es in den Nachrichten, aber was kann sich der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin genau darunter unter Kurzarbeitsmodell vorstellen? Ja, Sie haben es angesprochen, es ist eine, nicht eine neue Form der Kurzarbeit, aber es ist doch eine neue, denn es ist eine eigene Vereinbarung, die äh, zum Bereich Corona eigentlich gegründet wurde, diese Kurzarbeitsvereinbarung. Äh, das gibt auch, egal welche Branche es betrifft und auch die Anzahl der Beschäftigten ist hier nicht Voraussetzung, eine gewisse Höhe auf Kurzarbeit umzustellen. Und es ist ganz wichtig und vor allem auch für die Klein- und Kleinstbetriebe auch hinzuweisen, bevor man Mitarbeiter freisetzt, bevor man Mitarbeiter kündigt oder auch eine einvernehmliche Lösung mit einer Wiedereinstellungszusage zu machen, auch die Möglichkeit der Kurzarbeit zu prüfen. Denn es wird irgendwann auch diese Krise vorbeigehen und es geht genauso explosionsartig wie jetzt, auch weiter mit der Wirtschaft zu entwickeln. Und dann brauche ich die Mitarbeiter, dann brauche ich meine Mitarbeiter im Unternehmen. Das hat auch die letzte Krise, die eine ganz andere war, aber auch gezeigt. Und deshalb ist es wichtig, die Mitarbeiter auch länger in den Betrieb zu halten. Und ich habe die Möglichkeit, bei dieser Kurzarbeit zu gestalten, dass ich die drei Monate, die jetzt einmal dafür vorgesehen sind, zwei Monate zum Beispiel die Beschäftigten auf null herunterfahre. Es gibt die Möglichkeit, auf zehn Prozent die Arbeitszeit zu verkürzen, aber auch die ersten beiden Monate auf Null zu stellen und im dritten Monat dann die 30 Prozent einzubringen. Also hier gibt es Möglichkeiten, ganz einfach auch die Unternehmen zu unterstützen, aber auch die Beschäftigung zu erhalten und nicht jetzt, äh, sage ich, dass es auch Krisengewinner gibt, die Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun müssen. Sie haben es schon angesprochen. Ähm, ja, die Arbeiterkammer steht natürlich mit Rat und Tat, gerade auch beim Kurzarbeitszeitmodell, wenn Sie dazu Fragen haben, ähm, zur Verfügung. Man kann sich vorstellen, dass gerade in diesem Haus am Tag hunderte, tausende Anrufe, E-Mails, was auch immer hereinkommen. Was bedeutet diese Krisensituation für einen der wichtigsten Ansprechpartner in der Republik in so einer Zeit? Wie ist jetzt ihr da gerüstet? Wie, wie, wie kann man sich das Leben derzeit in der Arbeiterkammer in Österreich vorstellen? Naja, man muss natürlich die Situation so einschätzen, wie sie ist und man weiß, dass unsere Mitglieder natürlich auch den Anspruch haben, den bestmöglichen Service zu bekommen und das versuchen wir auch aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir müssen aber auf der anderen Seite unsere eigenen Mitarbeiter davor schützen, dass sie irgendwie infiziert werden oder Übertragungen bekommen. Das heißt ganz einfach, wir haben auf Homeoffice umgestellt, wir haben auf Telefonie umgestellt, wir haben auf Internet, wir haben auf E-Mail Service umgestellt um all diese Fragen zu beantworten. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben aktuell das fünf-, sechsfache an Anfragen, was wir sonst hätten. Wir haben normal acht Leute im Telefonpool, wir haben 16, wir sind jetzt bei 31 und wir haben uns dazu entschlossen, jetzt österreichweit mit dem ÖGB, dass der ÖGB und die Arbeiterkammer einerseits die Möglichkeit gibt unter www job und corona.at oder aber auch bei unserer Hotline 0800 
22 12 00 80 all die Fragen zu stellen und man wird dann in sein jeweiliges Bundesland dann auch weitervermittelt. Also wir tun alles, um den Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, ihre Fragen zu stellen, auch ein bisschen Sicherheit zu bringen, ein bisschen Entschleunigung zu bringen, aber wir sind auf jeden Fall da. Was möchten Sie den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an dieser Stelle noch mitgeben am Ende dieses Expertengesprächs? Naja, natürlich möchte ich mich vorerst einmal bei denjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch bei den vielen Freiwilligen bedanken, die sich wirklich voll in den Dienst stellen. Man, man weiß ja, was alles passiert. Es geht um die Krankenpflege, es geht um die Möglichkeiten im Bereich der Landeskliniken. Es geht darum, die Blaulichtorganisationen aufrechtzuerhalten, die gesamte Sicherheit, die Exekutive. Aber vor allem für unsere Kolleginnen und Kollegen, die in den Drogerien, in den Apotheken, vor allem in den Lebensmittelhandel sind, die ja in dieser Situation ja allen Fragen und auch den Emotionen der Menschen ausgesetzt sind, dass sie ein wesentlicher Bestandteil sind, hier auch zu entschleunigen, hier eine Sicherheit, eine Verlässlichkeit hineinzubringen. Und mir ist ganz, ganz wichtig, dass man auf diese Menschen nach dieser Situation, die wir sicher bewältigen werden, weil wir gemeinsam zusammenstehen, dass wir auf diese Gruppe nicht vergessen. Und was mir besonders wichtig ist, dass man auch nicht nur jetzt die funktionierende Sozialpartnerschaft in den Vordergrund stellt, sondern auch wenn wir das gemeinsam geschafft haben, auch auf diese Möglichkeit, dieser Solidarstaat, den wir entwickeln und der sich jetzt zeigt, dass er wichtig und sinnvoll ist, auch weiter so entwickeln und nicht auf eine Krise warten zu müssen, um dieses Fundament, was uns die letzten 75 Jahre so großartig in dieser Republik auch gestaltet hat, dass dieses auch weiter bestehen soll. Das würde ich mir wünschen und auch den Arbeitnehmern in diesem Land. Apropos Arbeitnehmern in diesem Land, noch eine persönlche abschließende Frage. Sie sind dafür bekannt, dass Sie Tag ein, Tag aus bei den Betrieben in Niederösterreich vor Ort sind, am Tag so und so viele Termine machen und wirklich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht nur wie andere in Wahlkampfzeiten, sondern wirklich besuchen und sich um die Anliegen der, der Menschen draußen kümmern. Jetzt im Moment sind Sie auch unter Anführungszeichen im Büro gefangen. Ähm, geht Ihnen das ab? Wie geht es Ihnen da seit den letzten Tagen? Natürlich ist der persönliche Kontakt immer ein ganz, ganz guter, aber ich möchte die Sicherheit äh, den Menschen geben. Äh, ich möchte meine eigene Gesundheit auch dadurch nicht gefährden. Ich glaube, es muss man Abstand halten, so wie es wir auch tun. Aber ich stelle mich genauso in den Dienst der Telefonie und versuche alles, auch unsere Mitarbeiter und all die, die so viel Tolles leisten, hier auch aktiv zu unterstützen. Und wie gesagt, ich bin überzeugt, dass wir auch das schaffen. Es ist etwas, mit dem wir noch nie etwas äh, zu tun gehabt haben. Es gibt wenig Erfahrung. Natürlich gibt es mit Krankheiten, mit Virus und so weiter Erfahrung, aber das ist eine Geschichte, die die Welt eigentlich bewegt. Aber es ist wichtig, hier wirklich all das zu tun, hier diese sozialen Kontakte zurückzustellen, um wirklich diese Infektions Geschwindigkeit einzudämmen. Und wenn wir das tun und wenn wir uns gemeinsam schützen, dann werden wir es auch schaffen und werden wieder eine Zeit erleben, wo wir uns gemeinsam die Hände reichen können und uns auch gemeinsam über weitere Erfolge freuen können. Und auf diese Zeit freuen wir uns alle. Dankeschön, Präsident Markus Wieser. Sie bekommen jetzt nochmals eingeblendet die Kontaktdaten zur Arbeiterkammer Niederösterreich, wo Sie sich natürlich jederzeit wenden können mit Ihren Sorgen, mit Ihren Problemen. In diesem Sinne, machen Sie es gut und vor allem bleiben auch Sie gesund.